সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ রাজশাহী বিভাগীয় অনলাইন স্কুল থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আমিনুল করিম প্রভাষক পদার্থবিদ্যা কামারকন ফাজিল মাদ্রাসা কামারকন সিরাজগঞ্জ শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো ঘরে আছো বন্ধুরা সবাই একটু দেখো আমার সাউন্ড ক্যামেরা ঠিক আছে কি না সবাই একটু কমেন্টসে জানাও তাহলে আমি দ্রুত শুরু করতে পারবো বন্ধুরা আশা করি সব ঠিক আছে তোমরা আশা করি আমাকে দেখতে পাচ্ছ ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ আজ তোমাদের মধ্যে আমি নিয়ে এসেছি এস এস সি পদার্থবিজ্ঞান এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের গতির গাণিতিক সমস্যা সম্বলিত আজকের ক্লাসটি হবে ইনশাল্লাহ আশা করছি শিক্ষার্থী ইতিপূর্বে তোমাদের এই অধ্যায়ের যে কোটি সূত্র রয়েছে সেটি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি ধারাবাহিক ক্লাসের অংশ হিসাবে আজকে আমার এটি গতি অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাসে আমি তোমাদের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তোমরা নিশ্চয়ই খাতা কলম নিয়ে বসে যাবে দ্রুত এবং বন্ধুদের একটু শেয়ার করে দেবে যাতে সবার কাছে এটি পৌঁছে যায় শিক্ষার্থীরা আজকে এটি আলোচনার আগে আমি তোমাদের মনে করে দিতে চাই যে গত ক্লাসে কোন কোন সূত্রগুলো আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে অ্যাস্টাবলিশ করেছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আমি একটু যদি লিখি দেখো তো তোমরা মনে আছে কিনা তোমাদের কি কি ছিল ছিল এরকম ব্যাগ সংক্রান্ত একটি সূত্র ছিল ভি কল এস বাই টি আশা করি তোমাদের মনে আছে তরণ সম্পর্কিত একটি সূত্র রয়েছে তরণ অথবা মন্দন সেটি সম্পর্কিত একটি সূত্র রয়েছে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি আর কি ছিল বন্ধুরা আর ছিল গতি সম্পর্কিত চারটি সূত্র প্রথমে ছিল ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি আশা করি বন্ধুরা তোমাদের মনে পড়ছে তোমরা খাতার এক সাইড দিয়ে বা এক কর্নার দিয়ে তোমরা একটু লিখে রাখো তাহলে আমাদের গাণিতিক প্রবলেমগুলো সমাধান করতে সহজ হবে ছিল এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি আর ছিল কি বন্ধুরা এস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আর ছিল হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস বন্ধুরা তোমাদের মনে আছে আমি সোভাটের কথা বলেছিলাম সোভাট দিয়ে যে আমাদের পাঁচটি রাশি রয়েছে সেই রাশিগুলো দিয়ে কিভাবে কোনটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে তো বন্ধুরা আমি প্রথমে সরাসরি আমি ইয়েতে চলে যাব গাণিতিক সমস্যায় চলে যাব দেখো তো বন্ধুরা বুঝতে পারো কি না কি রয়েছে এখানে একটি প্রবলেম আমি তোমাদের জন্য তুলে রেখেছি সাধারণত এই এইভাবে প্রবলেমটা থাকে না আমাদের হয়তো উদ্দীপক স্ট্রিম আকারে থাকে তবে স্ট্রিমের যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো মোটামুটি অনেকগুলো বিষয় এখানে কভার করেছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে আমি এরপরে আরও আরও কিছু স্কুলের বা বোর্ডের আমি কোশ্চেন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবো আশা করছি তোমরা শেষ পর্যন্ত থাকবে একটি প্রবলেম এখানে নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে ফিফটি ফোর কিলোমিটার আওয়ার বেগে চলন্ত একজন গাড়ির চালক গাড়ির চালক ছেচল্লিশ মিটার দূরে একজন পথচারীকে দেখলেন এবং সাথে সাথে ব্রেক চেপে দিলেন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ যে গাড়িটি কি অবস্থায় ছিল চলন্ত অবস্থায় ছিল এবং পথচারীকে দেখতে পেয়ে তিনি কি করলেন ব্যাগ চেপে দিলেন আচ্ছা এতে গাড়িটির পথচারীর এক মিটার সামনে এসে থেমে গেল ঠিক আছে আচ্ছা গাড়িটির তরণ এবং ব্রেক চাপার পর গাড়ি থামতে কত সময় লেগেছিল এই হচ্ছে আমার প্রবলেম 
তো আমি যদি তোমরা যে কোনো সিকোয়েন্স যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রথমেই যেটা করার চেষ্টা করবে সেটা হচ্ছে যে একটা চিত্রের মাধ্যমে আঁকার চেষ্টা করবে তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে যেমন আমি এটি যদি একটু এভাবে চিন্তা করি যে এই হচ্ছে আমার একটা রাস্তা আমি ধরে নিচ্ছি যে এইটা হচ্ছে আমার গাড়ি এখানে চালক আছে চালক এখান থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্বটা সেটা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটা বন্ধুরা কত লেখা আছে আমার ছিচল্লিশ মিটার ফোরটি সিক্স মিটার আর এখানে তিনি একজন কি দেখতে পেলেন পথচারী দেখতে পেলেন তো গাড়িটি চালক পথচারীকে দেখলেন ছিচল্লিশ মিটার দূরে এবং গাড়িটি সে অনুযায়ী এখান থেকে তিনি ব্রেক কষা শুরু করলেন আস্তে আস্তে শুরু করে তিনি ঠিক এই জায়গায় অর্থাৎ এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই জায়গাটা হচ্ছে এক মিটার আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এই এক মিটার দূরে এসে গাড়িটা এখানে থেমে গেল সে আমি গাড়িটা বুঝাতে চাচ্ছি যে এখানে থেমে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এক মিটার সামনে এসে যদি থেমে গেল তার এ অবস্থায় গাড়ি তরণ কত এ অবস্থায় গাড়ি তরণ কত বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তরণের সংজ্ঞা যখন আমি শিখিয়েছিলাম এবং যখন এই গানে টিকা সেটি দেখিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে তরণকেও এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় মন্দনকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তরণ হচ্ছে ব্যাগ বৃদ্ধির হার আর মন্দন কি মন্দন কি বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিকই বলেছ ব্যাগ রাশের হার অর্থাৎ তরণের মানটা যখন আমার নেগেটিভ আসবে সেটাই কি হয়ে যাবে মন্দন হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্যাগ রাস পাবে বন্ধুরা তাহলে এখান থেকে গাড়িটি যদি ব্যাগ কষা হয় তাহলে যে ব্যাগে ছিল সেটি নিশ্চয়ই আস্তে 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 ব্যাগ কমেছে তাহলে ব্যাগ যদি কমে যায় তাহলে সেখানে কি হবে মন্দন হবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি অঙ্ক করার আগে কিন্তু আমরা বুঝে যাচ্ছি যে গাড়িটি তরণ বলতে কিন্তু এখানে মন্দন হবে প্লাস ব্রেক চাপার পর গাড়ি থামতে কত সময় লেগেছিল যখন পথচারীকে দেখে ব্যাগ কষলেন ড্রাইভার ব্যাগ কষা থেকে শুরু করে শেষ ব্যাগ পর্যন্ত অর্থাৎ এই পর্যন্ত আসা থামা পর্যন্ত তার কত সময় লেগেছিল সেটা বের করতে হবে তাহলে এখানে আমার গাড়িটি আসলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এক মিটার কিন্তু বাদ পড়ে গেল কারণ এই জায়গাটুকু কিন্তু কি করেছেন ড্রাইভার এই জায়গা পর্যন্ত চালিয়ে এসেছেন তাই না তাহলে এই জায়গা পর্যন্ত দূরত্বটা কত হবে এক আছে তোমার পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ থেকে এক বিয়োগ দিয়ে দাও তাহলে কত হয় ফোর্টি ফাইভ মিটার তাহলে গাড়ির চালক কিন্তু ফোরটি ফাইভ মিটার গাড়ি চালিয়ে চালাইলেন ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা একটু দেখি যে আমাদের কি কি করতে হবে এখান থেকে দেয়া আছে কি কি আমি যদি চিত্র সাপেক্ষে যদি আমরা এখানে লিখি দেয়া আছে কি দেয়া আছে বন্ধুরা প্রথমে আসি ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ব্যাগে অর্থাৎ যেহেতু গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় ছিল সুতরাং চলন্ত অবস্থায় থাকলে আমরা জানি তার আদিবেগ ইউ অর্থাৎ এটাকে আমি বলবো আদিবেগ ইউ সমান কত ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তোমরা অবশ্যই এই এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে আমাদের এককগুলো সব ঠিক আছে কিনা সবগুলো একক একই রকম আছে কিনা দেখো এখানে এখানে আছে কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে আছে মিটার এখানে আছে মিটার তাহলে এককগুলোর মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কিলোমিটার এখানে হচ্ছে মিটার আর আমরা জানি এম কেস পদ্ধতিতে বা এসআই পদ্ধতি যেটা সেই পদ্ধতিতে আমরা সারা বই ব্যবহার করব এবং সেই এসআই পদ্ধতিতে দূরত্বের একক কিন্তু মিটার কিন্তু এখানে আছে কি কিলোমিটার এবং সময়ের একক কি জানি আমরা সেকেন্ড কিন্তু এখানে আছে কি আওয়ার তাহলে আমাকে আওয়ারকে কি বানাইতে হবে সেকেন্ড ঠিক আছে বন্ধুরা আর কিলোমিটারকে বানাইতে হবে অবশ্যই মিটার তাহলে এটাকে ভেঙে ফেলতে হবে কিলোমিটার মানে হচ্ছে কি এক হাজার মিটার সমান হচ্ছে ফিফটি ফোর গুণন এক হাজার মিটার আর ঘন্টা আছে ঘন্টা মানে কি এক ঘন্টা এখানে পার আওয়ার মানে কি এক ঘন্টা বোঝানো হয়েছে তাহলে এক ঘন্টা মানে হচ্ছে কি ষাট মিনিট তাহলে মিনিট হলো সেকেন্ড কিন্তু হয়নি তাহলে ষাটকে যদি আবার ষাট দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে সেকেন্ড তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি ষাট গুণন ষাট বন্ধুরা একটু ক্যালকুলেটার চাপ তো দেখি কত হয় কত হয় বন্ধুরা তোমরা আশা করি করছো সবাই করো আমার সাথে তাহলে এখানে কি হবে ফিফটি ফোর গুণন এক হাজার সিক্সটি গুণন সিক্সটি তাহলে কত হয় ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই কত সিক্সটি গুণন সিক্সটি দ্যাট ইস পনেরো মিটার পার সেকেন্ড আর কি দেওয়া আছে ছিচল্লিশ মিটার তাহলে ছিচল্লিশ বিউকে এক তার মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব দূরত্ব এস সমান কী হবে বন্ধুরা বলো তো তাহলে ছিচল্লিশ মাইনাস ওয়ান এত সমান হচ্ছে ফোরটি মিটার 
পথচারীকে দেখতে পেলেন এবং সাথে সাথে ব্রেক চেপে দিলেন তাহলে ব্রেক চাপলে কি বন্ধুরা গাড়ির শেষ বেগ কত হবে তোমরা জানো ব্রেক চেপে দিলে শেষ বেগ কি দাঁড়ায় জিরো মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে কিনা বন্ধুরা এ পর্যন্ত ঠিক আছে কিনা তাহলে চাই লোকে এখানে আমাকে বের করতে হবে কি তরণ তাহলে তরণ এ ইকুয়াল হোয়াট এটি যেমন বের করতে হবে আর টি বের করতে হবে গাড়ি থামতে কত সময় লেগেছিল সময় টি ইকুয়াল টু হোয়াট তাহলে এইভাবে আমরা কি করব তরণ এবং সময়ের মান বের করব বন্ধুরা তাহলে আমি এখানে যদি একটু দেখি অঙ্কটা যদি আমি করি তাহলে কোন সূত্র পড়বে তোমাদের সূত্রগুলো এখানে লেখা আছে তোমরা একটু খেয়াল করো যে এই সূত্রগুলোর মধ্যে মধ্যে কোন সূত্রটা পড়বে প্রথমে আমি বের করব হচ্ছে এর মান এর মান বের করতে গেলে বন্ধুরা কি করতে হবে আমাদের এর সূত্র কি এর সূত্র দেখো আমাকে কি কি দেওয়া আছে সেটা সেটা সাপেক্ষে বের করতে হবে তো এ আছে আমাদের ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি কিন্তু এখানে কি নাই টি এর মান নাই সুতরাং এই সূত্রটা পড়বে না তো এর মান বের করার জন্য এখানে আমাকে কি কি ব্যবহার করব আমি ব্যবহার করব ইউ এস এবং ভি এই তিনটি রাশি দিয়ে আমার এর মান বের করতে হবে টি এর মান তো দেয়া নাই ঠিক আছে না বন্ধুরা তাহলে এখানে যদি আমি এর মান বের করতে চাই তাহলে ভি ইউ এবং এস দিয়ে সম্পর্কিত সূত্র কিন্তু এটি তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটি তাহলে আমরা জানি এখানে কি লিখবো আমরা জানি আরটি কথা বন্ধুরা সবসময় একটু খেয়াল রাখবে তোমরা নিচে নিচে করার চেষ্টা করবে দেয়া আছে এই অনুধাবনের অংশটুকু লিখে তারপরে নিচের অংশ করা শুরু করবে তোমরা জানো যে গাণিতিক প্রয়োগের অর্থাৎ প্রয়োগের তিনটে অংশ রয়েছে একটা জ্ঞান একটা অনুধাবন একটা হচ্ছে প্রয়োগ এইটুকুকে আমরা সাধারণত অনুধাবন বলে থাকি এখন যে আমরা সূত্র লিখবো সেটি হচ্ছে জ্ঞান এবং ক্যালকুলেশনটাকে বলতেছি আমরা প্রয়োগ তো বন্ধুরা সেই হিসাবে আমরা শুরু করি যে এর মান বের করতে গেলে আমার সূত্র বসাইতে হবে আমরা ফিক্সড করে ফেললাম সেটা কি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ভি স্কোয়ার প্লাস টু এস তাহলে আমি কিসের মান চাই এর মান চাই এর মান চাই তাহলে আমি এ রাশিটা এই পাশে নিয়ে আসি তোমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে হ্যাঁ এখানেই তোমরা মান বসিয়ে ফেলতে পারো কিন্তু আমি মনে করি যে এ পাশে সাইড সাইড চেঞ্জ করে নিলে তোমাদের কাজটা করতে সুবিধা হবে তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারি ই স্কোয়ার প্লাস টু এস সমান কী হবে বলো বন্ধুরা ভি স্কোয়ার বা টু এস সমান কী হবে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই একসাথে নিয়ে আসি আমি এর মান চাই এটা আমি পরেই আনি পরের লাইনে নিয়ে আসি বা কিসের মান চাই এর মান তাহলে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এস তাহলে নিয়ম কি নিয়ম হচ্ছে যে আমরা সূত্র ফেলবো এবং সূত্রের মধ্যে যে রাশিগুলো অজানা রাশিগুলো আছে সে রাশিগুলো দেখো এখানে আমার জানা রাশি আছে ভি ইউ এবং এস তিনটা আছে তিনটা আছে আমি যদি বসে দিই তাহলে ম্যানটা পেয়ে যাবো অজানা রাশির মান আমরা পেয়ে যাব তো এখানে নিয়ম হচ্ছে যে যখন মান বসাবে তখন অবশ্যই খেয়াল রাখবে যেন এই একক সহ মানটা বসানো হয় যেমন এখানে কি আছে ভি এর মান জিরো আছে তাহলে আমাকে জিরোই বসাবো আমরা জিরোর পরে কি দিব বন্ধুরা মিটার পার সেকেন্ড এটার উপর স্কোয়ার দিয়ে দাও মাইনাস ইউ এর মান কত আছে ফিফটিন ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড এটার উপর কি দিব আমরা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কি টু গুণন এস এর মান কত ফোরটি ফাইভ মিটার তোমরা অবশ্যই বন্ধুরা একক লিখবে একক ছাড়া আসলে লেখা উচিত নয় আমরা যদিও বলি যে এককের জন্য নম্বর নেই কিন্তু তারপর আমাকে একক লিখতে হবে তো এখানে তাহলে আমার কি হয় মাইনাস ফিফটিন মিটার স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে কাজ করি তাহলে কি হয় বন্ধুরা ফিফটিন গুণন ফিফটিন তার মানে হচ্ছে দুইশো পঁচিশ মাইনাস দুইশো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই ফোরটি ফাইভ মানে হচ্ছে নাইনটি ওকে তাহলে এ তরণের একক কী হবে বন্ধুরা মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে হয়ে গেল আমরা এটা করে ফেললাম তো এখানে যদি ভাগ করি বন্ধুরা কত হয় একটু ভাগ করো ভাগ করো একটু দুইশো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই নাইনটি কতবার যায় টু পয়েন্ট কত হয় বন্ধুরা কত হয় এটা কটা হয় মাইনাস তো থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ কত হয় এত মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে একটি অংশ হয়ে গেল আমরা কি চেয়েছিলাম তরণের মান চেয়েছিলাম তরণের মান আমরা পেয়েছি যেহেতু তরণের মান কি বেড়েছে মাইনাস আছে সুতরাং আমি আগে বলেছি যেহেতু ব্রেক কষেছিল গাড়ি সুতরাং এটি হবে ঋণাত্মক তরণ দ্যাট ইস এটাকে বলবো আমরা মন্দন কিন্তু আমি মন্দন লিখবো না আনসারে মন্দন লিখবো না লিখবো কি তরণ যখন তরণ লিখবো তখন আমাকে আনসারটা মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে 
তো বন্ধুরা একটি অংশ আমি মনে হয় পেয়ে গেছি আরেকটি অংশ রয়ে গেছে চলো আমরা সেটি বের করি টি এর মানটা বের করব এখন আচ্ছা টি এর মান বের করার জন্য আমি কি কি কাজ করব আমাকে একটু বলো তো রাশি কিন্তু আমার এগুলোই ইউ এস এবং ভি এই টি এর মান বের করার জন্য আমি কোন সূত্রটি ফেলব বন্ধুরা বলতে পারো ইউ এস ভি এবং টি দেখো তো ইউ এস ভি এবং টি কোন সূত্রটি রয়েছে এটি মধ্যে এস নাই এটি মধ্যে এস নাই এটি মধ্যে আছে ইউ আছে ভি আছে এস আছে এবং টি আছে বন্ধুরা এই সূত্রটি হলে কেমন হয় দেখা তো সবগুলো কভার করে কিনা অবশ্যই কভার করে তাহলে আবার লিখবো আবার কি হবে এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু হোল ইন টু টি ঠিক আছে কিনা বন্ধুরা তাহলে আমি কিসের মান চাই এখান থেকে টি এর মান চাই তাহলে আমি একটু বজ্র গ্রহণ করে নিয়ে আমি সাইড চেঞ্জ করে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে কি হবে বলো ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড ইন্টু টি ইকুয়াল কি হবে টু এস বা টি ইকুয়াল কি হবে টু এস ডিভাইডেড বাই ইউ প্লাস ভি দেখো আমার সবগুলো রাশি মানি আছে সুতরাং আমি এখান থেকে মানটা বের করতে পারবো কি হবে টু গুণন এস এর মান কত ফর্টি ফাইভ এত কি মিটার ইউর মান কত আমরা জানি ইউর মান হচ্ছে ফিফটিন ফিফটিন প্লাস ভি এর মান আমরা জানি জিরো দ্যাট ইস দুইটাকে একসাথে আমরা একটা লিখতে পারি কি না ঠিক আছে তাহলে কি হবে ফোরটি ফাইভ গুণন টু দ্যাট ইস নাইনটি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফিফটিন তার মানে কি দাঁড়ালো নাইনটি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন দ্যাট ইস হচ্ছে দ্যাট ইস হচ্ছে সিক্স সময় রেখো কি বন্ধুরা সেকেন্ড তাহলে একটি হচ্ছে কি দাঁড়ালো একটি হচ্ছে সময়ের মান দাঁড়ালো হচ্ছে সিক্স সেকেন্ড এবং তরণের মান দাঁড়ালো হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেন্স কার এই দুটোকে আমরা একসাথে লিখতে পারি এভাবে লিখতে পারি সুতরাং প্রথমে চেয়েছিল আমাদের কি এখানে তরণ তাহলে তরণ গাড়িটির তরণ কত মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং সময় কতটুকু সময় লেগেছিল সময় হচ্ছে সিক্স সেকেন্ড এটি অ্যান্সার সহজ আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমরা ভালো বুঝতে পেরেছ আশা করি আমি তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করছি যে এটি অবশ্যই তোমরা খাতায় তুলে নিয়েছ এবং অঙ্কটি তোমাদের জন্য সহজে যাবে আশা করছি বন্ধুরা আমি পরবর্তীতে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক নিয়ে আসি আমি আর একটু চেষ্টা করি তোমাদেরকে আর একটি বিষয় নিয়ে আসার জন্য তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে আমি যদি এটি মুছে দেই একটা উদ্দীপক নিয়ে আসি তাহলে দেখো কেমন হয় উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে উদ্দীপক কেমন থাকে সেটি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমি তোমাদের জন্য একটি উদ্দীপক নিয়েছি সেই উদ্দীপকটি এরকম বন্ধুরা একটু দেখো চট করে একটু লিখে নেই যে এরকম দেখা যায় প্রায়ই আসে তোমরা এটা খেয়াল করবে যে বিভিন্ন টেস্ট পেপার বা বিভিন্ন ধরনের যদি কি বলে যদি আমরা সাপ্লিমেন্ট যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে এরকম প্রায় দেখা যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন পর্যন্ত আছে আমরা একটু দ্রুত করার চেষ্টা করি এখানে দেওয়া আছে সময় সময় মানে সেকেন্ডে দেওয়া আছে সেকেন্ডে এবং এখানে ব্যাগ দেওয়া আছে মিটার পার সেকেন্ড এটার সময় এটা হচ্ছে ব্যাগ বন্ধুরা একটু দেখো এখানে মানগুলো দেওয়া আছে এরকম জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপর দেওয়া আছে ওয়ান টু টু থ্রি এবং ফোর খেয়াল করো একটু বন্ধুরা সময় এবং ব্যাগ দেওয়া আছে তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা গ নাম্বার প্রশ্নটা এই প্রবলেমটা সলভ করি গ নাম্বার হচ্ছে উদ্দীপক হতে প্রথম সেকেন্ডে উদ্দীপক হতে প্রথম সেকেন্ডে সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করো অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এটি একটি প্রশ্ন কি করব বন্ধুরা বলো তো দেখি উদ্দীপক হতে প্রথম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত তাহলে প্রথম সেকেন্ড বলতে কোনটাকে বোঝানো হয়েছে প্রথম সেকেন্ড বলতে এটি সময় প্রথম সেকেন্ডে এটি তাহলে এই সেকেন্ডে অর্থাৎ এক সেকেন্ডে প্রথম যে সেকেন্ডটা আছে সেই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত সেটা বের করতে হবে তোমাকে তাহলে কি করবো বন্ধুরা এনে কি কি দেওয়া আছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো প্রথম সেকেন্ড যদি বলি তাহলে সময়ের সময়ের মানটা অবশ্যই দেওয়া আছে তাহলে সময় এখানে 
समय टी इक्ल टू कत दे बंधुरा एक सेकेंड ठीक है कि ना भलोक बोझार चेषा करो समय एक सेकेंड हमें अवश्य उद्दीपक हमारे यहाँ यार प्रेक्षी जो किस आज है सब मानगुलो ये डेटागुल्लो ये देा आए यहां क्योंकि अन्सार करते हैं बारे तुम जीते पर एक सेकेंड तेल समय हे एक सेकेंड बंधुरा ये देा देखो तो बंधुरा प्रथम सेकेंड जो चिंता करी तेल प्रथम सेकेंडर आदिवेग कत प्रथम सेकेंडे प्रथम सेकेंड चिंता करते जैटा तेल ये सेकेंडे आदिवेग कत शुरू हो कत जिरो थे तर मैं बोलते चाची यू कत जिरो मीटार पर सेकेंड क्लियर आशा करी बुझते यू जदि था शेष बेग कत ये बुझते पर देखो ये हे आदिवेग तेल शेष बेग कत एक सेकेंड पर बैग से बेगे कि शेष बेग तेल एक सेकेंड पर कि आई सेकेंड दुई सेकेंडे बैग प्रथम जो बैगटा से कत पॉइंट फाइव तेल दुई सेकेंड बेला ये हम आदिवेग बाट एक सेकेंड बेला क्योंकि ये समय अतिक्रांत हो सेकेंड समय अतिक्रांत हो जिरो थे से बैग कत हो जिरो पॉइंट फाइव तमें हमें बोलते चाची यहाँ हे शेष बैग एक सेकेंडर क्षेत्र में यहाँ हमारे शेष बैग तेल जिरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड बंधुरा बुझते कि ना तेल टी दे एक सेकेंड यू दे आ जिरो मीटर पर सेकेंड एवं भि दे आम उद्दीपक पेलम कत कत पेलम पॉइंट फाइव हमारे प्रश्न कि प्रश्न हे अतिक्रांत दूरत कत तेल दूरत एस इक्ल टू हाट खूब सीम्पल तेल के बोलो टी भि एस देखो तो बंधुरा टी भि एस टी भि एस एखे इू नहीं आरकार नहीं लिखे रेखे तुम्हारे मन मध्य लिखे रखते हैं बार 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 प्रैक्टिस करते करते ये तुम्हारे भेतरे चले आस जखनी तुम्हें मान गल अजाना राशि और जेटा तुम बेर से बीच अजाना राशि और जगह मान दे आगुल समन्वय कौन सूत्रता पड़े से तुम्हें तुम्हारे भेतरे जो थे माथा जो थे तुम्हें खूब सहजे एखन के अन्सार करते हैं इन्हें मान बसिए दिल इर मान कत बंधुरा जिरो प्लस भियर मान हमें बोलते चाची जिरो पॉइंट फाइव यूटे हे मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टू गुणन समय समय कत एक सेकेंड वन सेकेंड खूब सीम्पल तेल की है पॉइंट जिरो फाइव टू पॉइंट जिरो फाइव भाग कर ले कत है वन पॉइंट पॉइंट जिरो पॉइंट टू फाइव दूरत रेखा हो मीटर इट आंसर समस्या कि ना बुझते पे तुम्हारा आशा करी क्लियर तुले फेले खात तुले तो ना ओके तेल पर प्रब्लेम यार परवर्ती घ नम्बर यार नहीं प्रब्लेम जो प्रश्न नहीं मध्य जेटी आम एक लिखी से द्वित और तृत्य सेकेंडे तरण पार्थक्य बेर करो घ द्वित ओ तृत्य सेकेंडे जाओ द्वित तृत्य सेकेंडे द्वित तृत्य सेकेंडे तरण पार्थक्य बेर करो तरण पार्थक्य बेर करो कि बोल कि बोल द्वित तृत्य सेकेंडे तरण पार्थक्य बेर करो कि करते हैं द्वित सेकेंडे तरण कत अर्थात द्वित सेकेंडे तरण कत ये तरण कत ए तृत्य सेकेंडे तरण कत से बेर करते हैं आगे बेर करारे जी को पार्थक्य था बेर हो जाए अर्थात ये एयर मान बेर करबार समय बैग देखने समय बैग देखान किब तरण बेर करब तरण बेर से दुटा पार्थक्य कर फिलब तेल प्रथम द्वित सेकेंडे जा द्वित सेकेंडर क्षेत्र बंधु क्यी की देखी द्वित सेकेंडर क्षेत्र क्षेत्र ये लिखे नहीं अवश्य और एक जिस हम प्रत्येक राशि जो लिखे राशि क्योंकि परिचय अवश्य तुम्हें दीते हैं द्वित सेकेंडर क्षेत्र में देखो दे तो द्वित सेकेंडर बेलार समय क्योंकि आखान के पर्यत कसे द्वित सेकेंड मान क्या पर्यत आसार अर्थ कि समय अवश्य कि एक सेकेंड ये क्योंकि मन रखते हैं तेल द्वित सेकेंडर क्षेत्र समय समय क्या बंधुरा 
টু ধরি যেহেতু দ্বিতীয় সেকেন্ড বলছে সুতরাং আমি টি টু দিয়ে প্রকাশ করলে তোমার জন্য হিসাব করতে সুবিধা হবে টি টু না ধরলেও চলবে টি ওয়ান ধরলেও চলবে কারণ আমরা তো কোথাও টি ওয়ান ব্যবহার করিনি কিন্তু আমার সুবিধার জন্য দেখার লেখার সুবিধার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটাকে লিখার জন্য আলাদা করার জন্য আমি টি টু ধরলে আমার জন্য ভালো হবে তাহলে দ্বিতীয় সেকেন্ডের ক্ষেত্রে টি টু সমান কী হবে এখান থেকে বন্ধ গেছে কত এক সেকেন্ড রাইট দ্বিতীয় বেলা আদিবেগ কত দ্বিতীয় বেলা আদিবেগ কত বন্ধুরা আদিবেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড এবং দ্বিতীয় বেলায় তাহলে এটা ইউটিউব দিই দ্বিতীয় বেলায় শেষ বেগ কত হবে আমি আগেই বলেছি তাহলে এটা যদি আদিবেগ হয় তাহলে এটা শেষ হবে কি ওয়ান সেকেন্ড তাহলে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তাহলে কি হবে ভি টু ইকুয়াল হবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড কি চাই তরণ চাই ভালো করে বুঝো বন্ধুরা কি চাই এখানে তরণ চাই তাহলে এ টু ইকুয়াল হোয়াট ঠিক কিনা টি আছে ইউ আছে ভি আছে এর মান চাই খুব সিম্পল তোমাদের সূত্র জানা আছে এ ইকুয়াল কি এ টু ইকুয়াল কি ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে এটা টু এটা টু তাহলে আমার ভি কত বন্ধুরা ভি আছে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ইউ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এত কি হবে মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই কি হবে টি টু মান কত ওয়ান সেকেন্ড তার মানে কত দাঁড়াইলো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এটা কি এটা কিন্তু আমরা বুঝলাম কি না ওয়ান পার ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কারণ কি তরণের এক পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে কি দ্বিতীয় বেলা এটুকু ক্লিয়ার কি না তাহলে তৃতীয় বেলায় কি হবে বন্ধুরা তৃতীয় বেলায় কি হবে এখানে জাস্ট কি হবে তৃতীয় তৃতীয় একটু খেয়াল করো তৃতীয় মানে কি এখানে তিন সেকেন্ড তাহলে আমি এই এককগুলো কি হবে সব ইউ সব কি হয়ে যাবে কি হবে বন্ধুরা আমি একটু শর্ট করার চেষ্টা করছি তাহলে টি টু টি থ্রি টি থ্রি ইউ থ্রি ভি থ্রি এ থ্রি তাহলে টি থ্রি মানটা কত হবে এখানেও কি হবে সময় যেহেতু এক সেকেন্ড ইউ থ্রি ইউ থ্রি মানে কি তৃতীয় সেকেন্ডের বেলায় ইউ মানে হচ্ছে আদিবেগ আদিবেগ মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড আর তৃতীয় যেহেতু তার শেষ বেগ কথা হবে গিয়ে শেষ হবে কোথায় দুইয়ে তাহলে হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এ থ্রি কে এটা আমি চাই তাহলে ওইখান এখানে আবার কি হবে আমি যদি এটা একটু লিখে রাখি যে কত হয়েছিল এ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আচ্ছা এখান থেকে কী আসবে আবার এ কীভাবে সূত্র এ থ্রি ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি তাই তো থ্রি 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 তার মানে কী দাঁড়াইলো ভি থ্রি মানে হচ্ছে টু মাইনাস ইউর মানে হচ্ছে ওয়ান দুটা হচ্ছে একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সরি মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু ব্যাগের কথা বলছি এবং টি এর মান কত ওয়ান সেকেন্ড দ্যাট ইজ টু মাইনাস ওয়ান 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 তাহলে কত হইল ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বন্ধুরা দেখো তো এ থ্রি অর্থাৎ তৃতীয় সেকেন্ডে তরণের মান দাঁড়াইল ওয়ান এবং দ্বিতীয় সেকেন্ডে তরণের মান দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়েছিল হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্থক্য তো অবশ্যই একটা আছে তাই না বন্ধুরা তাহলে সেই পার্থক্যটা কী হবে আমরা যদি লিখি সুতরাং তরণের পার্থক্য কি হবে সমান এ থ্রি অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কি হলো তাহলে কি হলো তরণের পার্থক্য হলো আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার কি না প্রথম এবং দ্বিতীয় তরণের মধ্যে কি পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেছে অবশ্যই পাওয়া গেছে সেটা কত এইট বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি যদি আরটি প্রবলেম যদি একটু আলোচনা করি তাহলে একটু ভালো হয় মনে হয় এভাবে আসলে আমাদের গ্রাফ নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় গ্রাফ নিয়ে তাহলে গ্রাফ নিয়ে অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন হলে সেই ক্ষেত্রে তোমরা করবে কি আমি একটু ছোট্ট একটা অঙ্ক একটু তুলে ধরার চেষ্টা করি তোমাদের মধ্যে সেটি কি এটার বেলাও আমরা একটা ইনি এটা বলা দেখা যাচ্ছে জিরো এইট সিক্সটিন টোয়েন্টি ফোর থার্টি টু ফোরটি ফোরটি এইট আমি একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি আমাদের আরও সার আছেন তোমাদের ক্লাস নেবেন এটা হচ্ছে সময় একক হচ্ছে সেকেন্ড এটা হচ্ছে ব্যাগ এটা হচ্ছে তোমার মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা 
গনম আচ্ছা এখানে মানটা হচ্ছে জিরো জিরো এটা হচ্ছে আমার ফোর এইট 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 তিনটা এইট তারপর হচ্ছে ফোর তারপর জিরো আমি একটা প্রবলেম অন্তত সলভ করার চেষ্টা করি গ নাম্বার বলতেছে তারা গাড়িটি গাড়িটি প্রথম বত্রিশ সেকেন্ডে বত্রিশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত খেয়াল করো গাড়িটি প্রথম বত্রিশ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এখানে প্রথম বত্রিশ সেকেন্ডে কথা বলা হয়েছে একটু খেয়াল করো এখানে প্রথম বত্রিশ সেকেন্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এইখান থেকে এই পর্যন্ত বাট বত্রিশ সেকেন্ডে যে অতিক্রান্ত দূরত্ব এই দূরত্ব কিন্তু সব জায়গায় সমান না একটু খেয়াল করো বন্ধুরা দেখো এখান থেকে জিরো থেকে জিরো থেকে সময় জিরো থেকে ষোলো পর্যন্ত কিন্তু জিরো থেকে ফোর হয়েছে ফোর থেকে এইট হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের কি হয়েছে গাড়িটির তরণ হয়েছে কি তরণ সমতরণ তাহলে কি বলবো এটাকে সুসমতরণ হয়েছে কি না বন্ধুরা এখানে একটু খেয়াল করো এখান থেকে এই পর্যন্ত গাড়িটি কি হয়েছে গাড়িটি কি হয়েছে একটা তরণ হয়েছে কি পাইছে সুষম হারে ব্যাগ বৃদ্ধি পাইছে কি হয়েছে সুষম হারে ব্যাগ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে সুষম হারে যদি ব্যাগ বৃদ্ধি পায় তাহলে বত্রিশ সেকেন্ডে আমি যদি বের করতে চাই পরবর্তী দেখো আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত বত্রিশ পর্যন্ত কিন্তু সমবেগে তাহলে এটা হলো সুষম বেগে আর এটা কি সমবেগে তাহলে দুটা কিন্তু এক না তাহলে আমি জিরো থেকে বত্রিশ পর্যন্ত কিন্তু এক একসাথে হিসাব করতে পারবো না এখানে আমার দুইটা ভাগে ভাগ করে নিতে হবে তাহলে প্রথম যদি আমরা হিসাব করি প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ষোলো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে খেয়াল করো একটু বন্ধুরা প্রথম ষোলো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে কি হবে আমি বলতে চাই এখানে ইউনের মান কত বলতো তো কি আমি যদি প্রথম ধরি ইউনের মান কত জিরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু একটা হিসাব আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আর একটা হিসাব তাহলে শেষ ব্যাগ কী হবে বন্ধুরা ভি ওয়ান সমান কী হবে এইট মিটার পার সেকেন্ড প্রথম সেকেন্ডে প্রথমের সময় কত আমার বন্ধুরা বলো ষোলো সেকেন্ড তাহলে প্রথমের বেলায় আমরা এস ওয়ান ইকোয়াল ফোয়ার বের করতে চাই আশা করি বুঝতে পেরেছ এখান থেকে আমি এস ওয়ান মান মানটা পাবো তাহলে আমি প্রথম ষোলো সেকেন্ডে কিন্তু পেয়ে গেলাম আবার দ্বিতীয় ষোলো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ষোলো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে বা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে এটার বেলায় আদিবেগ কী দাঁড়াবে বল বন্ধুরা আদিবেগ এবং শেষ বেগ খেয়াল করে দেখো যেহেতু বলতেছি সমবেগ আদিবেগও আট এবং শেষ বেগও কত এইট দুইটা কিন্তু এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দুইটার বেলায় ব্যাগ ভি কী হবে এইট মিটার পার সেকেন্ড ঠিক কি না এবং সময় আমার কত ষোলো সেকেন্ড তাহলে সমবেগের বেলায় তোমরা জানো সমবেগের বেলায় আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করে থাকি ঠিক কি না এই সূত্র আমরা ব্যবহার করে থাকি কোন সূত্র থেকে এই যে এই সূত্র থেকে এখানে যদি আমি ইউআর ভি যদি সমান হয় ইউ আর ভি যদি সমান হয় তাহলে কি দাঁড়ায় ইউ আর ভি যদি সমান হয় তাহলে ভি প্লাস ভি ভি প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই কি টু ইন্টু কি টি তাহলে টু ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কি টি টু টু যদি কেটে দাও তাহলে কি হয় ভি টি তাহলে সমবেগের বেলায় কিন্তু আমার সূত্র কিন্তু এইটা এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমি এখানে কি সূত্র ফেলবো আর এখানে কি সূত্র ফেলবো এখানে দেখো আমি ইউ আসে ভি আসে টি আসে এস এর মান চাই তাহলে আমি স্বাভাবিকভাবে এর আগে আমরা করেছি এস ইকুল কি লিখবো ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু হোল ইন্টু টি অর্থাৎ যেহেতু আমার সব ওয়ান আছে সুতরাং আমি এস ওয়ান ইউ ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান আর এখানে সূত্রটা কী হবে এস টি ইকুল টু ভি আমি যদি এখানে নাম ই দিয়ে দিই টু দিয়ে দিই টু দিয়ে দিই তাহলে এস টু ইকুল টু কী হবে ভি টু টি টু তাহলে বন্ধুরা এইখান থেকে আমি এস টুর মান পাবো এবং এখান থেকে আমি এস ওয়ানের মান পাবো ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমি যদি ছোট্ট করে একটু বসায় দিই একটু দ্রুত বসায় দিই তাহলে ইউনের মান কত ইউ জিরো প্লাস ভি ওয়ানের মান কত এইট ডিভাইডেড বাই কি টু হোল ইন টু কি টি এর মান কত আমরা জানি ষোলো তাহলে কী দাঁড়াইলো এটা আমি যদি কাটে চার ষোলো চৌষট্টি মিটার আর এইখানে কি দাঁড়াবে ভিটোর মান কত ভিটোর মান হচ্ছে এইট টিটোর মান কত ষোলো তাহলে ছয়টা আটচল্লিশের আট হাতে থাকে চার ছয়টা আটচল্লিশের আট হাতে থেকে চার আটে কাট চার বারো একশো আটাইশ মিটার তাহলে এখানে একশো চৌষট্টি এখানে কত একশো আটাইশ তাহলে একশো আটাইশ আর একশো চৌষট্টি তুমি যদি বিয়োগ করো যুগ করো তাহলে কি মোট দূরত্বটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ এস ইকোয়াল অর্থাৎ মোট দূরত্ব এস ইকোয়াল হচ্ছে সিক্সটি ফোর প্লাস একশো আটাইশ এত কি মিটার ওকে তাহলে কত দাঁড়ায় আচ্ছা বারো দুই হাতে থেকে এক দু এক তিন ছয় তিন নয় এক একশো বিরানব্বই মিটার এখন এখানে আমি ছোট্ট একটা বিষয় পরীক্ষা অনেক সময় ঘর নম্বর প্রশ্নটা আমি সময়ের অভাবে লিখতে পারলাম না জাস্ট এখানে একটা জিনিস বুঝাইতে চাই তোমাদের 
যে পরীক্ষায় বলে যে এই যে গতির প্রকৃতিটা এখানে যে গতির প্রকৃতি হয়েছে গতির যে চেঞ্জ হয়েছে এই চেঞ্জটা কি করতে বলে অনেক সময় গ্রাফ পেপার দিয়ে লিখতে বলে যেমন এখানে প্রশ্ন এরকমই থাকে যে গতির প্রকৃতি আলোচনা করো একটু বন্ধুরা খেয়াল করো আমি এই তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করে দিব তাহলে আমরা যদি এখানে এভাবে দিই এভাবে যদি আমরা এক্স দিই এবং এটা ওয়াই দিই আমরা জানি সবসময় আমরা মনে রাখবো যে ভূমি বরাবর সবসময় কি দিব টি এর মান দিব টি এর মান বসাবো তাহলে একটু খেয়াল করো এখানে যদি ডাক কাটি এই মানগুলো যে মানগুলো দেওয়া আছে সেগুলো একটু যদি আমি এভাবে বসাই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ব্যাগ জিরো থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এই পর্যন্ত আসছে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এই হচ্ছে আমার সুষম ব্যাগ ঠিক আছে কিনা সুষম ব্যাগ অর্থাৎ এখানে কি হয়েছে ব্যাগের পরিবর্তন হয়েছে আস্তে আস্তে অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর গেছে ফোর থেকে এটে গেছে এইটা হচ্ছে আমার সুষম ব্যাগ ঠিক আছে আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে সমবেগ দেখো একটু এইট 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 অর্থাৎ বত্রিশ সেকেন্ড পর্যন্ত এটা যদি বত্রিশ হয় তাহলে এটা কত আর এটা যদি আমার কথা হয় ষোলো হয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে ষোলো আর এটা হচ্ছে কত বত্রিশ তাহলে এই এটা কি হবে সমবেগ এখান থেকে দেখো এইট থেকে ফোরে আসছে ফোর থেকে জিরোতে আসছে তার মানে এটা কি হয়েছে এটা যদি আমার কথা হয় আটচল্লিশ হয় তাহলে দেখা যাবে এই প্রকৃতিটা হবে এটা এ বি সি ডি এ থেকে বি বন্ধুরা সুষম বেগ অর্থাৎ তরণ হয়েছে সুষম তরণ আর এটা কি সমবেগ আর এটা কি হয়েছে মন্দন এভাবে তোমার অনেক সময় কি চায় গ্রাফ ব্যাপারে এটি আলোচনা করতে বলে বন্ধুরা আমি একটু সময় বেশি নিয়ে নিছি তো তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমাদের জন্য এই সময় নেয় তোমরা যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে এই অতিরিক্ত সময়টা তোমাদের জন্য অবশ্যই সার্থক হবে সার্থকতা বই আনবে বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে দেখা হবে অন্য একটি টপিক্স নিয়ে আশা করছি তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে রাজশাহী বিভাগে অনলাইনের পক্ষ থেকে আমি আবারও তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বেঁধে নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ